سلام امروز با معرفی یکی از نویسنده های ایرانی در خدمتون هستیم که حتما علاقه مندان به مطالعه و ادبیات نام ایشون و آثارشون رو شنیدن نویسنده روزنامه نگاه مترجم و پژوهشگر ایرانی و همسر دکتر سیمین دانشور بود. سال 1302 در تهران به دنیا اومد و پدرش یکی از روحانیون اون زمان بود و با تحصیل پسرش در دبیرستان مخالفت میکرد به همین دلیل جلال به دور از چشم پدر در مدرسه دارول فنون ادامه تحصیل داد و مدرک دیپلمش رو گرفت. آل احمد زندگی پرفراز و نشیبی داشت بعد از اینکه به خواست پدرش برای تحصیل در علوم دینی راهی نجف شد با تفاوت بسیار زیادی در افکارش در مذهب و مسائل اجتماعی به ایران بازگشت و در سال 1323 وارد حزب توده شد. در سال 1326 بعد از اینکه مدرک لیسانسش رو در رشته ادبیات فارسی گرفت به استخدام آموزش و پرورش در اومد. و جالبه بدونید که در زمان تدریسش دست نمره بسیار پایینی داشت. و تنها کسی که تونسته بود ازش دوست بگیره غلام حسین سایدی بود. در بهار سال 1329 با همسرش سیمین دانشور که اون هم در دانشجوی رشته ادبیات بود آشنا میشه و با هم ازدواج میکنن که به گفته خودش نقطه عطفی در زندگیش به حساب بیاد آشنایی و ازدواجش با دکتر سیمین دانشور دو سال بعد همسرش سیمین دانشور برای تحصیل راهی آمریکا میشه و به همین دلیل رابطهشون در حد نامه های آشغانهی که برای هم می نوشتن محدود میشه. در این نامه ها جلال احمد از تمام جزئیات و اتفاقاتی که براش در طول روز می افتاده صحبت میکنه و از دلتنگی هاشون برای هم دیگه میگن و خیلی, خیلی جذابه که میتونیم از این نامه ها حتی یاد بگیریم چجوری عشقمون رو ابراز کنیم به هم به همین سادگی و زیبایی سرانجام جلال آل احمد در شهری بر ماه سال 1348 در 46 سالگی در اسالم گیلان درگذشت و در شهر ری به خاک سپرده شد باورهای زیادی در مورد مرگش وجود داره که به گفته یه توسط ساواک به قطر رسیده ولی همسرش سیمین دانشور در کتابی به اسم غروب جلال که نوشته خودشون هست این مسئله رو به شدت تکسیب میکنم و معتقده که همسرش قربانی مصرف زیاد مشروبات الکلی شده همونطور که میدونید ادبیات داستانی و داستان نویسی در از زمان دیرباز در ادبیات ما وجود داشته اما داستانهای کوتاه با این سبک که در نوشته های جمالزاده صادق هدایت و جلال آل احمد میبینیم در قرن معاصر شکل گرفته آل احمد بیشترین تاثیر رو از نوشته های صادق هدایت گرفته ولی با تلاش های بسیار زیادی که انجام داده تونسته که یه سبک جدیدی رو در ادبیات داستانی فارسی به وجود بیاره اونچه که سبک نوشتن جلال آل احمد رو از بقیه نویسنده ها متمایز میکنه لحن ساده و دلنشین نوشته هاش هستش که باعث همزاد پنداری خاننده با راوی میشه مثلا زنده بودن و ملموس بودن ماجره هایی که در جهه های سی و چهل و در های پیش از انقلاب به وقوع پیوسته خیلی به چشم میخوره به طور کلی هر تغییر فکری در جهانبینی سیاسی و اجتماعی جلال آل احمد به وجود اومده تأثیرش رو در آثارش به مرور زمان گذاشته و بیشتر جنبه اعتراضی و انتقادی به نظم و قانون اون زمان داشته و لحن تندوتیز اون به خاطر همین نگاه نقادانش به وضعیت موجود اون زمان بوده اگر بخوایم از آثار جلال آل احمد صحبت کنیم اولین اثرش برمیگرده به سال 1324 موقعی که اون از حزب دوده کنارگیری کرده بود اولین مجموعه داستانش با نام دید و بازدید که شامل دوازده داستان کوتاه بود در این سال منتشر شد. دید و بازدید داستان یک جوانیه که در عید نوروز به ملاقات افراد مختلف جامعه میره و در این بین اتفاقات جالبی براش میفته. که بیشتر موضوع کتاب در مورد همون انتقاد از وضعیت جامعه اون زمان بود. 
دو سال بعد از اون دومی مجموعه آثارش با نام از رنجی که میبریم که شامل هفت داستان کوتاه بود منتشر میشه در این کتاب از دغدغه و رنج خودش به عنوان یک نویسنده حرف میزنه و از آدمای صحبت میکنه که به آدمای مختلفی که به نوعی درگیر مبارزات سیاسی شدن یک سال بعد در سال 1327 مجموعه داستانی ستار منتشر شد که شامل 13 داستان کوتاه که همه آمیان است و از دل مردم کوچه و بازار اومده موضوع اصلی این کتاب در مورد تفکر اشتباه مردم اون زمانه مثلا داستان اولش که به همین نام هست در مورد افکار افراتی و اشتباه مردم در مورد موسیقی هست که به انتقاد از این تفکر را پرداخته به نظر خوندن و فهمیدن حال و هوای اون زمان ایران اونم در دل مردم عادی به خودی خود خیلی جذابه چه برسه که به قلم نویسنده ای به این توانایی باشه یکی از مهمترین آثار جلال آل احمد کتاب زن زیادی هستش که در سال 1331 منتشر شده شامل نه داستان کوتاه که در مورد زنان سنتی اون زمان صحبت کرده و اونا رو با افکار و عقایدشون به تصویر کشیده در این کتاب جلال آل احمد دیدگاه خودش رو نسبت به سنت های غلط و خرافات بیان کرده نصر این کتاب دارای لحنی قدیمی و سرشار از کلمات کوچه و بازاریه که در کنار همه این های تنز شیری وارد وارد شده که جزایت داستاناش رو چند برابر کرده مثلا یکی از داستاناش اگه بخوام بگیم داستان سهن پزان هست که در اون یه خانومی یه هبوی داره که تمام تلاشی رو میکنه تا هبوش رو از چشم شوهرش بندازه برازم داستان جذابیه و کتاب خیلی خوبیه بهتون پیشنهاد میکنم حتما مطالعه کنید بعد از کودت های 28 مرداد و شکست سیاسی جلال آل احمد دوشار یک افسردگی بسیار شدیدی میشه که در این زمان کتاب سرگذشت کندوها رو چاپ میکنه این کتاب شامل سه بخشه که سرگذشت چند کندی اصل رو روایت میکنه دیگر آثار جلال آل احمد اگه بخواییم نام ببریم فقط داستان خلاصه نمیشه و مقالات بسیاری داره مثل قربزدگی، عرجبی شتاب زده یا حتی ترجمه های آثار بزرگانی مثل داستایوفسکی، آنرژید، آلبر کامو و جان پول سارتر که آثار بسیار ارزنده رو از این نویسنده ها ترجمه همچنین سفرهای زیادی رفته که سفرنامه های زیادی رو نوشته مثل خسی در نیقات و اورازان و همینطور مجموعه از نامه ها و خاطراتش موجود هست که شامل نامه ها و نوشته هاش به آشناهای دور و نزدیکش در مجموع جلال آل احمد با عمر کوتاهی که داشته تونسته آثار بسیار ارزشمند و گرانقدری از خودش به یادگار بذاره که در ادبیات فارسی بسیار ماندگار شده مجموع کتاب های آل احمد رو میتونید از کتاب فروشی میراس تهیه کنید و مطالعه کنید و لذت ببرید